டாட் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த விடல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அவனோட டைகர் கில்லோட பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் பார்க்காம இருந்தா தயவு செஞ்சு போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகே இப்போ இந்த டைகரை கொண்டவர் பேரு நவாப் அஸ்கர் அலிகான் அப்படிங்கிறவர் தான் இவரோட அப்பாவும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹண்டர் இவங்க ரெண்டு பேர் இவரு கூட மூணு டிராக்கர்ஸ் இருந்திருக்காங்க டிராக்கர்ஸ்னா விலங்கோட தடையத்தை வச்சு அது எங்க இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க கூடுவாங்க தென் இவங்க டீம்ல ஒரு வெட்னேரியனும் இருந்திருக்கிறாரு இவங்க எல்லாரோட கையிலையும் ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் கன் இருந்திருக்கு இவரோட கையில மட்டும் ஏ ஃபோர் பிப்டி எயிட் விஞ்செஸ்டர் மேக்னம் அப்படின்ற கன் இருந்திருக்கு இது நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் மாடல் ஜிம் கார்பெட் மாதிரியான ஆட்கள் யூஸ் பண்ண கன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவர் அந்த நிகழ்ச்சி பத்தி எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா நாங்க அந்த டைகர் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு கிளியர் வியூ எனக்கு வந்து கிடைக்கல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மயக்கம் வந்து நடிக்கணும்னா ஒரு கிளியர் வியூ வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு வந்து கிளியர் வியூ கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருச்சு வேறு வழி இல்லாமல் அதை ஷூட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாரு நாங்கள் அதை பார்க்கும்போது அது வந்து எங்களுக்கு ரோடுக்கு வந்து நின்றுச்சு உடனே எங்கள் ஆள் வந்து மயக்க மருந்து ஷூட் பண்ணார் ஷூட் பண்ண உடனே வந்து விலங்கு மயக்கம் அடையலை அது டைரெக்டாக வந்து எங்களை அட்டாக் பண்ண வந்துருச்சு அதனால வேற வழி இல்லாம அதை ஷூட் பண்ணி கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உண்மையிலேயே என்ன நடஞ்சு அப்படின்றது அவன் இந்த டைகரை கேட்டா மட்டும் தாங்க தெரியும் அந்த டைகரோட உடல எரிச்சுட்டாங்க எரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்றாங்க மூணு இறந்து போனவர்களோட உடலை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க அவனிய டைகரை வந்து பதிமூணு பேரை கொண்டதுனால தான் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மூணு பேரோட வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தரோட உடல் வந்து இந்த டைகரோட மேட்ச் ஆகவே இல்லை ரெண்டாவது ஒரு உடல் வந்து இவர் கொண்டது ஒரு பெண் புலியே இல்லை ஒரு ஆண் புலி அப்படின்னு தெரிய வருது மூணாவது மட்டும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ அவனி கணக்கில் ஒரே ஒரு இறந்து போன நம்பர் தான் அவரும் வந்து ஒன்றும் ஊருக்குள்ளே அடிபட்டு சாகலாங்க அவர் ஒரு காட்டுக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கிறாரு இந்த நடந்த பதிமூணு கில்ஸுமே வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ளே இருந்த மனிதர்களை பிடிச்சிட்டு போய் டைகர் சாப்பிடல காட்டுக்குள்ளே வந்தவங்கள தான் சாகடிச்சிருக்கு நான் போன வழியிலே சொல்லியிருந்தேன் டைகர் வந்து ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் மட்டும்தான் வந்து மனிதங்களை அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அதை இது கூட ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவனிய டைகருக்கு ரெண்டு குட்டிகள் இருந்திருக்கு அந்த ரெண்டு குட்டிக்கும் வெறும் பத்து மாதம் தான் இருந்து ஆயிருக்கு அதாவது தாய் இல்லைனா ரெண்டு குட்டியாலும் உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்றது விஷயம் அந்த ரெண்டு குட்டிகளுமே இது வரைக்கும் கிடைக்கப்பறவே இல்லை ஸோ கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் நம்ம மூணு டைகர் கொண்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த விஷயம் நடந்து வெறும் ரெண்டே நாட்களில் உத்தரப்பிரதேஷில் துத்வா அப்படின்ற டைகர் ரிசர்வில் ஒரு டைகர் வந்து மனுஷனை அடித்து கொண்டுருச்சு அப்படின்ற காரணத்துக்காக ஒரு முந்நூறு பேர் செக் போஸ்ட்லாம் உடச்சிட்டு காட்டுக்குள்ளே போய் அங்கிருந்து அந்த டைகரை அடித்து அருவாலையில் வெட்டி டிராக்டரை ஏற்றி நசுக்கியே அந்த டைகரை கொண்டு இருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் தான் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயும் நம்ம தொட்டப்பட்டால் ஒரு டைகர் கொண்டு இருக்கோம் ஊட்டியில் ஒரு டைகர் கொண்டு இருக்கோம் இப்படி நம்மளும் டைகர் கொண்டுகிட்டே தான் வரும் இப்படியே டைகர் கொண்டுகிட்டே போனோம் அப்படின்னா காடு சுருங்கிட்டே தான் போகும் காடு சுருங்கிட்டே போச்சு அப்படின்னா கஜா புயல் மாதிரி புயல் வரத்தான் செய்யும் நம்ம மக்கள் இறந்து போக தான் செய்வாங்க ஸோ நம்ம எங்கே தொடங்குறது எங்கே முடியுது நம்ம தான் யோசிச்சுக்கணும் இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் கஜா புயலால் ஒரு ஐம்பது பேர் இறந்திருக்காங்க இது எதனால் வந்திருக்கோன்றது கொஞ்சம் பேஸ்லேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்காக வந்து நேச்சரை பார்த்துக்கணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கே தெரிய வரும் ஒரு நார்மலான டைகர் எப்படி வந்து ஒரு மனுஷங்களை பிடிச்சி திங்கக்கூடிய டைகராக மாறுது அப்படின்ற விஷயத்தை நான் சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்ற டிகிரியை நாலு வருஷம் படித்து கிராஜுவேஷன் வாங்கியிருக்கோம் எங்களோட நாலேஜ் அந்த மட்டும் நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் காலேஜில் கற்றுக்கிட்ட நாலேஜ் தென் லோக்கல் நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் அவங்க காட்டுக்குள்ள என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ட்ரிக்ஸ் அப்புறம் வெளிநாட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ட்ரிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு அனிமல் பற்றியும் நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே வரோம் அந்த வரிசையில் டைகரை பற்றியும் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த வீடியோவில் கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்க